ఇంకా ముగ్గురు కదా వాళ్ళు ముగ్గురు పేర్లు ముగ్గురు పేర్లు రాసి మీరు కంప్లైంట్ చేయండి ఇప్పుడే ఒక అమాయకమైన ఎస్సీని తీసుకొచ్చి దొంగ పని చేయించి అది వెంకటేశ్వర స్వామి భూమే లేకపోతే నరసింహస్వామి భూమే వాళ్ళకేం తెలుసు తోమంటే తోవిచ్చారు వాళ్ళు అందుకోసమే ఆ మీరు చేసింది వి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ అబ్జెక్షన్ ఆన్ దట్ నవ్ మేము ఇచ్చింది కానీ మీరు రాసివ్వండి రాసివ్వండి సార్ ఇది ఒక అలవాటు అయిపోయింది మేము ఒక వంద సార్లు ఇచ్చాం వేరే దొంగతనం చేసేస్తున్నారని మెట్ల వాళ్ళు ఎవరు మన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎవరికి నేను సెబ్బు వాళ్ళకి పోలీస్ కి హావ్ గివెన్ ఆన్ రికార్డ్ ఒకరు ఒకరు దానిపైన పోలే స్పాట్లో బండ్లు నేను పట్టుకునే జిపిఎస్ లొకేషన్స్ ఇచ్చా నెవర్ దే డింట్ ఈవెన్ బాదర్ టు టేక్ ఎ స్టెప్ అన్న ఇప్పుడు కానీ మేమేం చెప్తున్నాము అది దేవుడు స్థలంలో తెలిసిపోయినా తెలియకపోయినా వాళ్ళు మీరు పెట్టండి ముద్దా మేము ఇప్పుడు అట్రాసిటీ పెడుతున్నాం మాకు అమాయకమైన వ్యక్తిని తీసుకెళ్లి దాంట్లో పెట్టిన దానికి అదే రెడ్డి గారిని అయితే బెటర్ గా ఎస్సీ గారిని పెట్టారు మనం ఆ అట్రాసిటీ పెట్టండి ఇట్స్ అన్ అట్రాసిటీ ఆన్ దట్ ఫెలో సార్ అదే దేవుడు భూమి అని వాళ్ళకి తెలుసు కదా సార్ పోతే కేసు లేదు కూడా తెలుసు మరి వాళ్ళు బిల్లు చేపించిన వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా సార్ ఖచ్చితంగా మేము అదే చెప్తుంది వాళ్ళు కూడా అమాయకుడిని తీసుకెళ్లి రాత్రి నుంచి ఇప్పుడు దాకా సార్ చెప్తాను ఇప్పుడే అప్పుడు టేకెన్ దట్ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ అని అప్పుడే పంపొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా పెట్టి ఇక్కడ ఏమి మీరు పెట్టింది సమస్య కాదు వాళ్ళ ఇళ్లలో వాళ్ళకి మా పార్టీకి రాండి రెండవ వేస్తాము యు ఆర్ గివింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ యు ఆర్ గివింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ అండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు అప్పుడు అప్పుడే ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇంటికి పోయేవాళ్ళు మీరు ఏం దర్యాప్తు చేస్తే చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ లో ఏమైంది వాళ్ళ నాయనకు ఫోను వాడి భార్యకు ఫోను వాళ్ళ అమ్మకు ఫోను మా పార్టీకి వచ్చేయండి కండ వేసుకోండి ఏం ఉండవు కేసులు సార్ మనకు ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు అనేది ఒక టైం ఉంటుంది ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఖచ్చితంగా ఇల్లీగల్ కస్టడీ బయటకు పంపించారు లో తొవ్వించడం ఇస్ అన్ అట్రాసిటీ హూ ఎవర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పేర్లు హూ ఆర్ ది ఓనర్స్ ఆ భూమి ఎవరు ఎవరి దగ్గర ఉంది ఆ గ్రావలు ఎవరి దగ్గర ఉంది ఆ గ్రావలు అది తీసుకోండి చూడండి దయవ ఉంచి మా రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఇటువంటి డ్రామాలు ఎక్కువ మేము చెప్పేది వినండి సార్ ఈ డ్రామాలు ఎక్కువ ఇప్పుడు కానీ చెప్తున్నా డూ యూ వాంట్ డూ యూ వాంట్ టు టెల్ ఎంతమంది ఫోన్ చేసి కండ వేసుకోమని చెప్పమంటారా సో నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మీ ఇంటెన్షన్ మంచిదేమో నాకు తెలియదు ఐ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ యువర్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఇంటెన్షన్ అయితే దానికి నేను మీకు చెప్పేది అంటే అట్లీస్ట్ మా రూరల్ నియోజకవర్గం వరకు కొద్దిగా దయ ఉంచి దీనిపైన మీరు కొద్దిగా దృష్టి పెట్టి దీంట్లో ఉంటే మా వాళ్ళు తప్పు చేస్తే తప్పు తప్పు చేస్తే తప్పు నేను తప్పు చేసినా తప్పే ఎవరు ఎవరు ఇక్కడ అతీతులు కాదు అయితే దీన్ని ఒక ప్రణాళికగా చేసి దాని వల్ల మాకు ఇంజస్టిస్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన గ్యాప్ వల్ల పదిహేను ఫోన్లు వచ్చాయండి వాళ్ళ భార్యకి మీరు నేను చెప్తున్నాను సార్ మేము చాలా ఫ్రెండ్లీగా మీ ఫ్రెండ్లీ కాదు నేను చెప్పేది దాన్ని లీనియంట్ గా తీసుకొని ఎట్టంటే అంటే చెయ్యొద్దు అదే నేను ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇట్నే లైఫ్ లాంగ్ ఉండేవి కాదు ఈ పవర్లు ఎవరు అన్ని అదే మారుతా ఉంటాయి గాలి ఋతువు లాగా మారుతుంటాయి మేము కానీ ఏంటంటే ఎవరు వ్యక్తి వ్యక్తిగత మీద పోవాలని లేదు అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ కాల్ యూ మీరు కొత్త సిఐ రాగానే ఎప్పుడో ఫోన్ చేసి ఉండేవాడిని నేను ఎప్పుడు నాకు అవసరం రాలే చేయలేదు ఇప్పుడు మీరు ఆ అట్రాసిటీని ఒకటి పెట్టండి నార్ హీజ్ ఏ డ్రైవర్ వై డిడ్ యూ కీప్ హిమ్ మీ పేరే ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం యాక్చువల్లీ ఇది మనం పోలీసు డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఇది చేసింది కాదు అప్పుడే తీసుకొచ్చారు అవును కదమ్మా సో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఈ హర్ష అనే అబ్బాయి పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ వార్డు మెంబరు 
ఆ పంచాయతీ బోర్డులు ఎక్కువ మెజార్టీతో గెలిచిన వ్యక్తి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు ఇటువంటి మాకు ఇది ఎక్కువ ఈ నియోజకవర్గంలో కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే మేము కానీ చాలా ఓకే ఇట్ విల్ గో ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ అనుకుంటున్నాం కానీ ఇది అన్ని తాపాలు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అదే అందుకోసమే మాకు దీన్ని దీన్ని కొద్దిగా మీరు జెన్యున్ గా చేయండి ఇది కరెక్ట్ కాదు దుస్తులు మారు నక్కలు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడ అరాచకాలు చేయబడుతున్నాయి అది రాజకీయ నాయకులు ముప్పట్లో పోలీసులు పోలీస్ స్టేషన్ అయిపోతున్నాయి ఇది ప్రజాస్వామ్యంకి మంచిది కాదు మేము ఒకటే చెప్తున్నాం నిన్న తెలుగుదేశం సంబంధించిన నాయకులు వాళ్ళు ట్రాక్టర్లు జేసీబీ పెట్టుకొని వాళ్ళ వృత్తి అది ఇక్కడ కొమ్మరపుడి అని అక్కడ గ్రామంలో కొంతమంది రైతులు పిలిచి మా దగ్గర మట్టి తోవాలని చెప్తే వచ్చారు మా వాళ్ళు మట్టి తవ్వి వచ్చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళ పని చేసి వచ్చేసే అప్పుడు సడన్గా పోలీస్ పోయి అటాక్ చేశారు చేసి ఆ బండి డ్రైవర్ అన్ని తెచ్చుకొని అది దేవుడి భూములు నరసింహస్వామి కొండ భూములు ఇప్పుడు ఎవరైతే తవ్విచ్చుకున్నారో వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు అంట ఎవరైతే ఆ మట్టి దేవుడి మట్టిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు వాళ్ళ పొలంలో వేసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళని వదిలేసి ఎవరైతే ఆ పని చేయించుకున్నారో మా పొలం ఇది ఇక్కడ తోవండి ఇక్కడ మట్టి మాకేయండి అని చెప్పిన వాళ్ళు ఈ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళని ఇప్పుడు తేలింది వాళ్ళని వదిలేసి ఆ మంచలాలో మా మా నాయకులు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకొని నిన్న రాత్రి నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం దాకా పెడతారు ఇక్కడ స్టేషన్లో ఈ మధ్యలో ఈ రూరల్ ఎమ్మెల్యేకి ఒక బ్రోకర్లు ఉంటారు ఇక్కడ బ్రోకర్స్ ఇతను వృత్తి బ్రోకర్ వృత్తి బ్లాక్మెయిల్ చేయడం బ్లాక్మెయిల్ చేయడం వాళ్ళ ఇళ్లకు ఫోన్ చేయడం వాళ్ళ భార్యలకి అమ్మలకి వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం వచ్చి కండ వేయించుకోండి కండ వేయించుకుంటే ఏమవుద్దురా ఏమవుద్ది కా మెడలో వేసుకుంటే ఇక్కడ ఉండాలి మనసులో పిలుచుకొచ్చి మెడలో వేసుకుంటే ఏమవుద్ది బైపిచ్చి బెదిరిచ్చి మానవత్వం ఉండాలి మానవత్వం భయాందోళన గురి చేయడమా ఒక మనిషికి ఒకటికి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసేది ప్రజలకు సేవ చేయడానికి పొద్దున ఒకటి రాత్రి ఒక ముసుకు పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ మాకు చాలా గౌరవం పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే గౌరవం కానీ వాళ్లకు మీరు వాళ్ళు చేసే బ్రోకర్ పనులకి మీరు దానికి ఒత్తాసు పలికితే ఎవరిని ఒప్పుకునేది లేదు మా హక్కు అది నిన్న సాయంత్రం మీరు అరెస్ట్ చేస్తే ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇచ్చి పంపాలి లేదా రిమాండ్కి పెట్టాలి ఈరోజు సాయంత్రం దాకా ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చి మంత్రనాలు జరపడానికా బ్రోకరేజ్ మాట్లాడడానికా వీడి మెడల్ వీడి మెడలో కండవ వేస్తాం వాడి మెడలో కిందం వేస్తాం ఎన్ని మెడల్లో వేస్తావు కండవును ఎంతమందికి మనసు ఉంది నువ్వు అంటే ఎంతమంది బయట వచ్చి నిన్ను నానాభూతులు తిడుతున్నారు ఎంతమంది కుటుంబాలని అన్యాయం చేశావు రోజు ఒకటే చెప్తున్నా మా కార్యకర్తలు జోలికి వస్తే మొన్న కానీ చూసాం మొన్న కానీ చూసాం మేము నెల్లూరుని నెల్లూరుని అరాచకాల ఊరు చేయాలని మాకు ఆలోచన లేదు అటువంటి ఆలోచన కానీ చెయ్యం మేము అట్టని చేతిలో గాజులు వేసుకున్నట్టు మీరు ఫీల్ అవుతున్నారేమో ఊరు లేరు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎవరిని వదలం మేము
మా పీస్ఫుల్నెస్ని మా సమన్వయం పాటిస్తున్న దాన్ని చేతకాంతనం అనుకోవద్దు ఎవరు కానీ రండి మీకు అంత ధైర్యం ఉంటే ఒకటి వన్ టు వన్ రండి ఎందుకు నువ్వు నేను తేల్ చేసుకుందాం ఎవరైనా దమ్ముంటే రండి పోయి వాడిని గీకేది వారి స్థలం వాడెవరో రైతులకి ఇంత భూమి ఏదో దాంట్లో అసైన్మెంట్ ఉంటే ఏ నీ భూమి తీసేసుకుంటాం ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో కాపురాలో ఏదైనా చిన్న చిచ్చు ఉంటే దాన్ని తెచ్చి మీకు పోలీసుల చేత భయపిస్తాం చెప్పి కండోలు వేయించుకుంటున్నారు ఈరోజు ఇట్స్ ఎ షేమ్ ఇట్స్ ఎ షేమ్ రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఉండి ఇటువంటి చీప్ పనులు చేయడానికి సిగ్గు ఉండాలి ఎవరికి కానీ ఎవరికి కానీ ఎంతమందికి ఒక వ్యక్తి అయితే మన ఆ ఊరు సజ్జాపురం గోపాలయ్య ఆడబిడ్డల తండ్రి ఇదే స్టేషన్లో అది పెద్ద మనిషి అట్రాసిటీ పెట్టి ఇరవై ఐదు రోజులు జైల్లో పెడతారు జైల్లో పెడతారు అలా ఆడబిడ్డలు సార్ వదిలేయండి సార్ మా నాయన్ని ఆయన ఎమ్మెల్యే గారు కేసు లేకుండా చేస్తారంట దయచేసి మీ కాళ్ళు మొక్కుతా మమ్మల్ని కెన్ యూ బిలీవ్ దిస్ ఎన్ని పాపాలు ఊరికనే పోతాయా ఈ పాపాలు ఊరికనే పోతాయా గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు ఉన్నాడు మీరు చేసే పాపాలన్నీ పావులుగా వస్తాయి మీకు పావులు గుర్తు పెట్టుకోండి నేను అలా చెప్తున్నా నేను ఇంకోసారి ఈ ఈ దొంగ దొంగ చాటున పోలీసుని అడ్డు పెట్టుకొని కాదు పోలీసుని అడ్డు పెట్టుకొని కాదు నిజంగా మీకు ధైర్యం ఉంటే రండి రండి చూసుకుందాం ఎవరిని వదలం చెప్తున్నా తప్పుడు పనులు చేస్తే తప్పుడు పనులు చేస్తే ఎవరిని వదలం భగవంతుడు కానీ మిమ్మల్ని వదలడు రాజకాలు సృష్టించాలనుకోవట్లేదు పీస్ఫుల్ అయిన నగరం ఇది రాజకీయాల్లో కానీ రాజకీయాలు రాజకీయం చేసే అంతవరకే ఏ పెళ్లిల్లోనో ఎక్కడో కనిపిస్తే నమస్కారాలు చెప్పుకునే సంస్కృతి ఉండే నెల్లూరిది ఇది ఒక ఒక చైతన్యం కలిగిన రాజకీయం ఉండే రాజకీయ నాయకులు ఉండే నెల్లూరిది ఇక్కడ అలా కాదు వీడు కనిపిస్తే కొట్టేయాలి కనిపిస్తే పొడిసేయాలి అనే ఆలోచనలు తెచ్చేటట్టు రాజకీయంలో క్రియేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు మంచి పద్ధతులు కాదు ఇది ఈరోజు నేను మళ్ళా చెప్తున్నా ఈరోజు ఎవరికో కండ వేశారు కాకు కాకుపల్లిలో మీకు రిపో మీకు వినిపించాలా వాడికి ఎలాగ బ్లాక్మెయిల్ చేశారో వినిపించాలా ఈరోజు మా పార్టీకి వచ్చి కండ వేసుకోమని చెప్పారా లేదా ఎందుకు ఇంత దిక్కుమాల బ్రతుకు ఇంత దిక్కుమాల బ్రతుకు అవసరమా నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఎవరికి కానీ ముందాతనంగా రాజకీయాలు చేయండి ప్రజలు మమ్మల్ని ఎన్నుకోవాలి కానీ ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి ఎన్నుకోవాల్సింది మనల్ని ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి ప్రజలు మనల్ని గుర్తించాలి మంచి మనిషి అని వద్దన ఒక పని చీకట్లో ఒక పని ప్రజలకు తెలీదా అందుకోసమే పోలీసుకి కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా డిఎస్పీ గారు వచ్చారు వీరాంజనేయరెడ్డి గారు ఆయనకి గతంలో నెల్లూరు తెలుసు పాపం ఇప్పుడు నెల్లూరు తెలియకపోవచ్చు ఆయనకి అప్పుడు అప్పుడులాగా మంచి మంచి మనుషులు మంచి వాతావరణం ఉందనుకుంటారు ఇక్కడ దుర్మార్గులు దుర్మార్గులు ఎక్కువైపోయి ఉన్నారనేది కానీ వీరాంజనేయరెడ్డి గారు తెలుసుకోవాలి అలాగనే వాళ్ళ కన్సర్న్ స్టేషన్ ఆఫీసులు కానీ సరైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇస్తారని కానీ భావిస్తున్నాను బిట్వీన్ నైన్ ఓ క్లాక్ తీసుకువచ్చారండి ఇక్కడికి ఈరోజు ఏడు గంటలకు వదిలేరండి మామూలుగా అది ఫార్టీ వన్ సెక్షన్ ఇచ్చి నోటీస్ ఉంచుకో ఉంచుకోకూడదు రాత్రి ఉంచుకోకూడదు ఇద్దరు ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇచ్చి పంపాలి ఈజ్ నాట్ ఏ అన్నోన్ పర్సన్ వీడేదో బీహార్ వాడో ఇంకేదో పోయేవాడంటే పెట్టుకుంటారు వీడెవడో మనిషి తెలియదని ఈజే ఒక ఒక గ్రామానికి ఒక ప్రామినెంట్ పర్సన్ అతని బండి ఆస్తి ఉంది ఇక్కడ ఆస్తి పెట్టుకొని మనిషిని వదిలొచ్చు కదా ఒక పదిహేను ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఎంత వద్దు అది జేసీబీ ఒక ఇరవై లక్షల రూపాయలు జేసీబీ ఉంది ఇక్కడ పెట్టుకో 
మనిషిని వదలండి అలా కాదే ఇక్కడ పెడితే బేరాలు ఆడుకోవాలి కదా నేను మేము ఎవరిని కావాలని వదలము మేము విల్ గో ఆన్ లీగల్ ఏ పొల్యూషన్ కానీ వదిలేదు ఉండదు విల్ గో ఆన్ ప్రైవేట్ కేసెస్ ఆన్ ఈచ్ పర్సన్ ఎవరైతే దీనిలో ఈ ఈ యొక్క వికృత చాష్టాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ ఎవరిని వదిలేదు లేదు